पैटोजेंसिस कराने के लिए टेस्टोसिट्रोन का मेल के अंदर होना जरूरी है नंबर टू ये क्या करता है बेसिकली मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्यूल क्रैटिस्टिक्स प्रोड्यूस करवाता है ठीक तो पहला पहला इसका फंक्शन हो गया टेस्टोसिट्रोन का कि ये क्या करता है स्पर्मेटोजेंसिस का प्रोसेस कराता है नंबर टू जो इसका इंपोर्टेंट फंक्शन है कि मेल के अंदर जो सेकेंडरी क्रैक्टिस्टिक्स पैदा होती हैं जिस तरह बियर्ड का आना ये क्या सेकेंडरी क्रैक्टिस्टिक्स है और तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इन तमाम खसूसियात के लिए टेस्टोसिट्रोन सो द टेस्टोसिट्रोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्मेटोजेंस एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ द सेकेंडरी क्रैक्टिस्टिक्स इन मेल तो हमारे पास ये एक्सटर्नल जेनेटी है ये डिस्कस हो गया कि टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है अब वो कहते हैं स्पर्म बन गया स्पर्म बनने के बाद एपिटेट में से होते हैं बेस्ड डेफरेंस में आ गए तो अब वो कहते हैं इसमें क्या होगा बेसिकली कुछ लिक्विड मीडियम होगा इसमें से स्पर्म ट्रांसपोर्ट होते हुए अब यहाँ से जब ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं यहाँ तक हमारे पास है बेस्ट डेफरेंस अब कहते हैं जब बेस्ट डेफरेंस यहाँ तक आती है तो इसके बाद स्टार्ट हो जाता है सेमिनल वेजिकल ग्लैंड ये जो सेमिनल वेजिकल ग्लैंड है ये कुछ सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है वो सिक्रीशन इसके अंदर ऐड कर देते हैं वो कहते हैं कि ये किसकी डक्ट है सेमिनल डक्ट है वो कहते हैं अब वेस्ट डेफरेंस प्लस सेमिनल डक्ट आपस में मिलकर बना देती है एक अलग डक्ट जिसे हम नाम देते हैं इजेकुलेटरी डक्ट का तो वो कहते हैं सेमिनल वेजिकल के बाद वेस्ट डेफरेंस कंटिन्यू हो जाती है एज अजेकुलेटरी डक्ट अब इजेकुलेटरी डक्ट में क्या होंगे स्वर्म में मौजूद होंगे और सेमिनल वेजिकल ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो भी इसमें एड अप हो जाएंगी अब वो कहते हैं यहाँ जब इजेकुलेटरी डक्ट आती है तो ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है यूरेनरी ब्लैडर पड़ा हुआ है यूरेनरी ब्लैडर में से यूरिटर आ रहे हैं तो यूरेटर जो हमारे यूरेटर जो डक्ट है वो आकर इसके साथ कंबाइन होती है और कंबाइन होने के बाद ये बना लेते हैं यूरिनो जेनिटल डक्ट क्योंकि जो ये यूरिनो जेनिटल डक्ट इसे नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ये यूरिनेशन भी करवा रही है और साथ साथ जो स्पर्म वगैरह है उनकी इजाकुलेशन भी इसी डक्ट के जरिए होती है इसलिए इसे हम नाम देते हैं यूरिनो जेनिटल डक्ट का नाम देते हैं तो इसके बाद हमारे पास वो कहते हैं यूरिनरी ब्लेडर के साथ ही एक छोटा ग्लैंड पड़ा हुआ है जिसे हम नाम देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद हमारे पास एक छोटा ग्लैंड पड़ा हुआ है जिसे हम नाम देते हैं बल्ब यूरिथरल ग्लैंड का सो दीज आर द लोकेशन ऑफ द थ्री ग्लैंड दैट इज द सेमिनल वेजिकल ग्लैंड सेमिनल वेजिकल ग्लैंड के बाद क्या पड़ा हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद क्या पड़ा हुआ है बल्ब यूरिथरल ग्लैंड पड़ा हुआ है इसके बाद हम देख लेते हैं कि आगे बेसिकली क्या हो रहा है वो कहते हैं कि अब जब इसकी तमाम सिक्रीशन एड हो जाती है तमाम सेमिनल वेजिकल ग्लैंड की और प्रोस्टेट ग्लैंड की और बल्ब यूरिथ्रा ग्लैंड की सिक्रीशन तमाम की तमाम ऐड हो जाती हैं तो वो उस वक्त जो एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर सब्सटेंस बनता है उस सब्सटेंस को हम नाम देते हैं सीमन का सीमन में बेसिकली क्या होता है स्पर्म मौजूद होते हैं और जितनी भी ग्लैंड इन तीनों ग्लैंड की सिक्रीशन वो किसी के अंदर एड होती है और उसकी कंपोजिशन को बना रही होती है और सीमन आखिर आखिरकार इजेकुलेट हो जाते थ्रू द पीनस पीनस के स्ट्रक्चर को देखें तो पीनस बेसिकली क्या था मेल कॉफुलेटरी आर्गन है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ द इनसेमिनेशन इनसेमिनेशन का क्या मतलब है कि मेल का मेल जो हमारे पास गमीट्स हैं स्पर्म है अगर वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इजाकुलेशन का प्रोसेस हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इंसेमिनेशन का तो इंसेमिनेशन कराने के लिए हमारे पास जो आर्गन मौजूद है स्ट्रक्चर मौजूद है उसका नाम देते हैं मेल कॉपुलेटरी आर्गन दैट इज ऑल्सो कॉल द पीनिस तो पीनिस के अंदर बेसिकली इंसेमिनेशन का प्रोसेस करा रहे हैं कि स्पर्म को डिपोजिट करवा रहे हैं इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सो दिस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि किस तरह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अल्लाह ताला ने ऑर्गेनाइज किया और किस तरह की स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोसेस करवा रहे हैं किस तरह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है डिपोजिट किया जा रहा है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इसके बाद हम देख लेते हैं बेसिकली कि जो सेमिनल वेजिकल ग्लैंड्स है प्रोस्टेट ग्लैंड है या बल्ब यूरिथरल ग्लैंड है ये बेसिकली कौन कौन सी सेक्रीशन को ऐड करवा रहे हैं सीमल के अंदर और इसकी कंपोजिशन बेसिकली क्या है अब एक बात याद रखना है कि हमारे पास जो सेमिनल वेजिकल ग्लैंड है मेल के अंदर सेमिनल वेजिकल ग्लैंड की तादाद भी दो है ये भी पेरिस के फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं बल्ब यूरिथरल ग्लैंड की तादाद भी दो है लेकिन हमारे पास जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये सिर्फ क्या होता पाया जाता है एक ही पाया जाता है इस ये पेयर फॉर्म के अंदर नहीं होता अनपेड फॉर्म के अंदर होता है तो बेसिकली ये क्या देखते हैं सेमिकल सेमिनल वेजिकल ग्लैंड भी दो है पेड फॉर्म के अंदर है प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेड फॉर्म के अंदर है सिर्फ इसकी तादाद वन है मेल के अंदर और बल्ब यूरिथरल की कितनी है दो है ये भी पेड़ फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं तो आमतौर पर जो हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड की जो मेडिकल इंपोर्टेंस ये बेसिकली मेल के अंदर प्रोस्टेट कैंसर होता है वो इसी ग्लैंड वजह से होता है सो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होते हैं अनपेड फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं वन होते हैं इसके बाद देख लेते हैं कि सेमिनल वेजिकल कौन
जो नेचर होती है उसे अल्कलाइन बनाता है स्लाइटली अल्कलाइन बनाता है बेसिस बनाता है क्यों बनाते हैं स्लाइटली अल्कलाइन होना क्यों जरूरी है वो कहते हैं क्योंकि बेसिकली जब इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है जब स्पर्म्स को फ्रॉम मेल टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक डिपॉजिट किया जा रहा होता है तो उस वक्त बेसिकली क्या होता है वो कहते हैं उनके जो एक्सटर्नल जेनिटील है फीमेल के अंदर जो हमारे पास वेजीना है उसके अंदर आमतौर पर कुछ बैक्टीरिया लाई करते हैं कुछ बैक्टीरिया है इनहेबिट होते हैं जो आमतौर पर एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं वो कहते हैं अगर इसकी अल्कलाइन नेचर नहीं होती कैल्शियम इसके अंदर मौजूद नहीं होता तो बेसिकली वो सुपारम की डेथ हो सकती है तो उसको डेथ को बचाने के लिए उसे लाइव रखने के लिए अल्लाह ताला ने जो सीमन के नेचर रखे कैल्शियम की वजह से वो रख दी अल्कलाइन ताकि वो जाकर एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज कर सके इसके बाद प्रोस्टेट ग्रैंड प्रोस्टेट ग्रैंड बेसिकली क्या करते हैं वाइट इज फ्लूड प्रोड्यूस कराता है जिसके अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर लिपिड्स मौजूद होते हैं इसके अलावा प्रोटीलेटिक इंसाइट्री मौजूद होते हैं इसके बाद बल्ब यूरिथ्रल ग्रैंड बल्ब यूरिथ्रल ग्रैंड बेसिकली क्या कहते हैं ये म्यूको प्रोटीन की सिक्रेशन को एड मेको प्रोटीन से क्रिएट करवाते हैं इंटू द सीमेंट अब कहते हैं जो सेंगल डेजिकल है ये सीमन की कंपोजिशन का सेवेंटी परसेंट बना रहा है और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये बेसिकली ट्वेंटी परसेंट सीमन की कंपोजिशन बना रहा है और जो बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड है ये इसकी सिक्रेशन कम है ये बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है ओनली फाइव परसेंट टूर्ड कंपोजिशन ऑफ द सीमन तो यहाँ तक हमारे पास ये ग्लैंड्स हो गए कि ग्लैंड्स की तादाद कितनी है कौन से पेड़ फॉर्म के अंदर है कौन से अनपेड फॉर्म के अंदर है कौन कौन से सिक्रेशन को एड करवा रहे हैं राइट right? और उसके बाद वो हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ सीमन वो कहते हैं जो नॉर्मल वॉल्यूम है कंपोजिशन ऑफ सीमन में क्या बात करें तो अब हमें पता चलेगा कि एक तो इसके अंदर सुपार्म मौजूद होंगे इसके अलावा जितनी भी सिक्रेशन उन सुपार्म को लुब्रिकेट मीडियम प्रोवाइड करने के लिए उनकी नरिशमेंट को प्रोवाइड करने के लिए एड की जा रही थी सीमन के अंदर वो उसकी सीमन की कंपोजिशन को बना रही है तो वो कहते हैं कि इसके जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है मेल के अंदर वो कितने टू टू फाइव एम एम अगर टू से लेकर फाइव एम 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 एल तक मिलीलीटर तक अगर इसका वॉल्यूम है नॉर्मल वॉल्यूम है टू से लेकर फाइव एम तक तो ये नॉर्मल वॉल्यूम होगा सीमन का अगर वो कहता है कि टू से अगर वो कहते हैं टू से इसका वॉल्यूम कम हो जाता है तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपोस्वर्मिया का इफ द वॉल्यूम ऑफ द सीमन इज लेस देन टू एम एल देन इट इज कल दाइपोस्पर्मिया इस कंडीशन को हम नाम देते हैं का अगर वो कहता है कि अगर उसका वॉल्यूम फाइव पॉइंट से है ज्यादा कम है तो टू पर टू से कम है तो हाइपोस्पर्मिया अगर वो कहता है कि 5.5 पॉइंट फाइव से ज्यादा है तो इस पोजिशन को हम नाम देते हैं हाइपरस्पर्मिया का राइट तो नॉर्मल वॉल्यूम जो सीमन के वो कितने 2 से लेकर 5 एम तक और वो कहता है कि 2 से कम है उसका वॉल्यूम 2 एम से कम है तो इस कंडीशन इस डिजीज को हम नाम देते हैं हाइपरस्पर्मिया का और अगर ज्यादा है 5.5 से बढ़ गया वॉल्यूम तो इसे नाम देते हैं हाइपरस्पर्मिया का और बेसिकली हाइपरस्पर्मिया की वजह क्या होती है वो कहते हैं जब फ्रीक्वेंटली इजाकुलेशन होती रहती है सीमन की फ्रॉम द मेल देन वो क्या जाता है दिस फ्रीक्वेंट इजाकुलेशन लीड टू दाइपोस्पर्मिया के फ्रीक्वेंट इजाकुलेशन की वजह से हाइपोस्पर्मिया काज होता है और अगर ज्यादा पैर पैदा हो रही है सीमन का वॉल्यूम फाइव पॉइंट फाइव से तो इसे नाम देते हैं का अब वो कहता है कि जो अमाउंट मौजूद होती है स्पर्म की जो नंबर मौजूद है नॉर्मल वॉल्यूम के अंदर सीमन के अंदर वो कितने हैं वो कहता है कि टू टू से लेकर फाइव एम तक अगर हमारे पास नॉर्मल वॉल्यूम है सीमन का तो उसमें टू हंड्रेड से लेकर थ्री हंड्रेड मिलियन क्या होंगे स्पर्म हो गए और ये इंपॉर्टेंट बात है कि उन टू से लेकर थ्री हंड्रेड मिलियन जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैट के अंदर डिपोजिट हुए हैं उनमें से सिर्फ एक स्पर्म क्या होगा कामयाब होगा फॉर द फी ऑन ऑफ द एग वो सिर्फ एक ही स्पर्म होगा ठीक है जो बेसिकली क्या करेगा एग को जाकर फ्यूज करेगा फर्टिलाइज करेगा और साइकोट बनाएगा बाकी सारे के सारे स्पर्म वेस्ट हो जाएंगे तो बेसिकली सीमन के अंदर जो स्पर्म की तादाद है वो है 200 से 300 मिलियन बस